。大夫，他的伤势如何？哎呀，贝勒爷这回伤得不轻啊！哎，我得赶紧去抓药才行啊。韩香，哥太就麻烦你照顾了，我先去跟大夫拿药。嗯，大夫啊，咱们俩快去吧。好，请。哥太贝勒，你千万不能有事啊！千万不能有事、啊。韩香，韩香，你别走，你别走，你别走，韩香，你别走。我不走，我就在你身边，我会一直陪着你的。哥太贝勒，你醒一醒啊，看看我吧。韩香，韩香，贝勒爷，你就醒过来，看我一眼吧。菩萨，求您保佑格泰贝勒平安无事，求您保佑他，快点醒过来吧。上碰到你被人打成这样，所以我们就把你扶进了狱警绣房。怎么样，你疼不疼啊？我没事。这次真是麻烦你了，刘姑娘。一点小伤，不劳挂心。叫我什么？柳姑娘，我这么叫有错吗？你不是要我以礼相待吗？哥太，对不起，我知道是我错了。柳姑娘，你不要叫我柳姑娘好不好？我知道你是故意在气我，之前我不该对你说那样的话，可是我也不想那么做呀，我也有我的苦衷。哥太贝勒。我也不想那么疏远你，韩香。你说的是真话，还是你只是因为我受了伤，说这些话来安慰我？不，这是我的真心话。之前是我不够勇敢，怕这怕那，我总是躲避自己的心意，可是却没发现，我最害怕的。就是失去你，格泰，让我们言归于好，好不好？从今往后，我不会再隐瞒自己对你的感情了。我知道我自己藏不住了，我也不会再藏了。真的？嗯，真的。韩香。师太，汤药煎好了，多谢，麻烦你了，不客气。格泰，你醒了？啊，嗯，师太，啊，我来吧。好，来，起来。小心烫啊！看来你们俩已经和好了。是额娘，一定是你跟韩香说了什么，否则她不会有这么大的转变，是不是啊，额娘？葛太，你怎么这么叫我
。格泰，你刚才叫惠慈师太，额娘。是啊，师太是我的亲额娘，也是我阿玛列亲王的胞妹。不过这件事说来话长，以后有机会再给你解释。对了，韩香，这件事情除了我阿玛和我额娘之外，没有其他人知道，所以你一定要帮我保守这个秘密。哦，你放心吧，我不会说的。难怪惠慈师太如此关心格太妹了，原来是这么回事啊！哦，对了，师太，您既然是王爷的胞妹，而王爷与以丹格格又有过婚约，那您应该认识以丹格格呀。可之前我问您，您却说不认识。凭你我，师太。请恕寒香无礼。之前我提到以丹格格的时候，您的反应好像都有点奇怪啊，是不是您知道些什么？师太，寒香求求您了，您就告诉我吧。只要是跟以丹格格有关的事情，哪怕是一点点线索，哪怕一点蛛丝马迹，我都很想知道的。你怎么总是对以丹格格的事情这么穷追不舍呢？额、啊、娘，寒香正在调查以丹格格当年真正的死因。就算一点蛛丝马迹，都有可能是破案的关键。所以，额娘，如果你知道什么，就请如实的告诉我们。既然你们两个都这么问我，那我就不再隐瞒了。只是我知道的也并不多，毕竟我都已经出家这么多年了，早已远离尘俗。关于以丹格格的事情，都是我哥哥跟我说的，就连后来以丹格格葬身火窟。也是我哥哥告诉我，我才知道的。啊，是这样。是，当年以丹格格遭遇那样的不幸，我知道了也很意外。可是，为了不让我哥哥伤心，所以我便不再提及任何关于格格的事情。这些年，真是苦了他了。我阿玛肯定是对以丹格格的死耿耿于怀，所以从我记事开始。就没有见我阿玛真正的笑过，直到现在也是。是啊，毕竟格格是他最重要的人，不是说忘就能忘的。格泰，今天是你的生辰，也是以丹格格的忌日。每年到了今天，我哥哥一定会去一个地方。啊，去去哪儿啊？现在才明白，为什么每年我的生辰，阿玛的都会喝得酩酊大醉。原来，因为以丹格格的忌日，也是同一天。汉香，是不是很巧？汉香，你为什么哭了？呃，我没事，我被烈亲王的痴情所感动，惠慈师太。以丹格格，他就被葬在这里吗？他身为皇室的格格，为何他的墓地周围竟然是杂草丛生，好像从来没有被人打理过似的？当年格格悔婚又私自生下孩子，让正亲王和福晋觉得颜面尽失，尤其正亲王更是对格格不能谅解，所以当找到以丹格格的遗体后，王爷根本不打算去收。最后。还是我哥哥帮忙办了后事，将格格安葬于此。
你好，没想到您竟然被孤零零的埋在这荒郊野里。江，原来人家说女孩子是水做的，这句话真的没错呀、啊。你看你，这么容易就被感动，哭得两只眼睛都红了。葛太，韩香心思细腻，容易被感动，不能笑话人家。啊、对不起，韩香，我不是有意笑你的，我跟你赔个不是，你别放在心上。没事。不过呢，今天这样赔不是的人，应该是我，韩香。你这话怎么说呀？其实，在今天之前，我一直都怀疑是烈亲王杀害了乙丹格格。可是，今天我看到他在格格坟前那么痴情的样子，怎么看也都不像有杀害格格的嫌疑啊。所以，是我以小人之心夺君子之腹了。实在是抱歉啊。原来是这么一回事。王阿玛的身体向来不好，武功又不高。而且所用的武功又与面具人不同，再加上他这么深爱着乙丹格格，甚至连他死了这么多年都还念念不忘，当然不可能是凶手了。韩香，这次你真的是多心了。对不起啊，很抱歉。哎，不要紧。哎，对了，你还有没有查到其他的线索？嗯、啊，我之前曾经到黄贵妃娘娘那里去打听过关于乙丹格格的事。可是没想到他竟然勃然大怒，把我赶了出来。有这种事？嗯，就连太子殿下他都嘱咐我，让我不要再去问皇贵妃这些事情了。皇贵妃娘娘的反应，未免也太可疑了。啊，你也是这么觉得的？嗯，不如这样，干脆我们一起去找皇太后，由她老人家出面，我就不信皇贵妃还敢回避我们。嗯，现在。也只有这个办法了。啊，对了，韩香，今天是我们俩的生辰，不如你跟我和额娘一起回王府，晚上我们一起庆祝。啊，这我还得赶着回宫去呢。啊，惠慈师太，麻烦您帮我好好照顾格太贝了。我回去的时候先去一趟王府，我会请他们派人来接你们的。嗯，格太贝了，你要好好休养啊。千万不要让我为你担心呢、啊。那你一路小心。嗯，那我先告辞了。
找到你了，还像不像？迟来了二十年，这二十年来，女儿，女儿真的很想你。平安长大，而且而且还很争气，没有给您丢脸。娘，您知道吗？女儿跟着荣姨学习刺绣很多年，经过赛事，女儿有幸夺得了绣魁，并且还被入选为四衣库的绣女，在那里。女儿遇到了童思库，他也很赏识女儿，还帮了女儿很多忙。还有，还有皇太后，我现在是皇太后身边的贴身宫女，在宫中过得很好。另外，还有格太贝勒、春竹，大家对我都很好。女儿在宫中发生了好多事情。有几次，差点还丢了性命。娘，您知道女儿是怎么挺过来的吗？女儿每次快要撑不下去的时候，心里面总会想到您，是您让女儿继续撑下去的，女儿才能有幸找到了您，娘。女儿有好多话想跟您说，您知道吗？宫里的人都说我跟您长得一模一样，夸我很漂亮，说我跟您很像。可是女儿却连娘长什么模样都不清楚，所以女儿每次走过水池边的时候。都会忍不住要看上一眼，总觉得，总觉得那是娘来看我了。娘，委屈您了，让您一个人孤单单的在这荒郊野岭。没有人替您打理，娘，您等着，女儿马上就给您整理一下。还想答应您，以后一定会常来看您的，娘。希望您能够保佑孩儿，早日找到杀害您的凶手。谁在那儿虽然烈亲王他不是坏人，可是女儿现在真的不易暴露自己的身份。娘。我帮您整理一下
真的，嗯，没想到贝勒爷的身世这么曲折离奇。韩香，以后你们两个人在一起相处就不用避讳了。不过，现在既然排除了烈亲王有杀害你娘的可能，那么这个凶手他究竟会是谁呢？我想来想去，现在就皇贵妃的嫌疑最大。我跟格泰贝勒已经约好了。明天就去找皇贵妃问个清楚。皇贵妃地位这么尊贵，怎么是你想问就能问的呢？更别说还要过太子殿下这关。佟司库，您不用担心，我跟格太贝勒早有打算。什么打算？我们要请皇太后亲自出马，去找皇贵妃娘娘问个明白。格太，你好点了没有？听说你又被打了，是谁把你打成这样的？哀家很担心呢。皇太后，你别担心，我已经吃过药，还有您送来的补品，伤已经好多了。其实我今天来是要特地谢谢您送给我的生辰礼物。应该的，不用谢哀家。哎，你人平安就好。多谢皇太后。啊，对了，韩香，我这几天都在府里养伤。我都没有问你，你长安有没有什么进展？嗯，谈不上什么进展。不过呢，我倒是从静妃娘娘那里打听到一件事。什么事？啊，原来啊，当年乙丹格格躲在蒲寿司里面待产的这件事情，静妃娘娘她早就知道了。韩香，你说的是真的吗？是啊，皇太后，这可是静妃娘娘亲口告诉我的。怎么了？有什么不对吗？当年哀家命人四处寻找乙丹，静妃早就知道乙丹的下落，为何不即刻来禀报哀家？还有韩香，你，你早就知道这件事，怎么不告诉哀家呢？请皇太后息怒。韩香之所以没有禀报，是因为静妃娘娘告知奴婢，她早就把这件事情告诉了皇贵妃娘娘，所以奴婢就以为皇太后早就知道了这件事情。连皇贵妃都知道这件事情，嗯，到底是怎么回事啊？这些妃子个个都清楚这件事，只有哀家一无所知，这不是存心想瞒着哀家吗？秀儿，在，立刻叫皇贵妃过来，哀家要查明此事。是。禀皇太后，您要跟皇贵妃娘娘谈话。奴婢还是到后面回避一下。不用了，这个案子是你们两个在查办，你们两个就一起听吧。是皇太后。太后皇太后叫我过去。是。说了所谓何事吗？皇贵妃娘娘见到皇太后便知了。皇太后，皇贵妃到了，参见皇太后。跪下，皇太后，臣妾不知犯了什么错，一来就要臣妾跪下。跪下。哀家问你，当年你知道乙丹的下落，为何不来禀报哀家？难道你不知道哀家在四处寻找乙丹，还是你有意隐瞒，想看哀家心烦郁闷的样子？臣妾不敢，不敢。二十多年前，静妃已经告诉你乙丹的下落，为何你不即刻禀报哀家，却要隐瞒？臣妾没有要隐瞒皇太后。你还敢狡辩？哀家知道静妃和乙丹的关系，如果不是你从中作梗，静妃会不来禀报哀家吗？皇太后。
臣妾没有，臣妾没有从中作梗啊！王妃哀家一向这么疼爱你，以丹到底哪里得罪了你啊？你竟然如此忍心见他流落在外，你都不帮他！你最好说出真相，为什么要隐瞒哀家？你还有多少事瞒着哀家？没有啊！奇怪啊，到处不见韩香的人影就算了，连皇贵妃也不在宫中，他们到底去哪儿了？托奇，这到底怎么回事啊？这……哎，你过来，参见太子殿下。连离，谢太子殿下。我问你，你可曾瞧见过皇贵妃啊？奴才刚刚瞧见皇贵妃娘娘往宁寿宫方向去了。你说还是不说？秀儿，把家法拿出来。是。哀家再给你一次机会。你说不说，皇太后？臣妾没什么好说的。你到底说还是不说？娘娘，难道是为了查案的事吗？皇贵妃对哀家隐瞒了太多的事，她到现在都不肯说实话。你说哀家是不是该罚她？我不让，我不让你打胡贵妃娘娘。你不让开的话，我就连你一起打。不要，别打胤禛，不关他的事。如果你要打，就打臣妾，都是我的错。要打就打臣妾吧。胤仍帮你挨了一棍，你就肯认错了。那乙丹呢？乙丹的性命算什么呀？你到今天还瞒着哀家不肯说实话，你不说实话，哀家就打到你说实话为止。皇太后，不要！胤仍，哀家知道你孝顺皇贵妃，哀家也一样疼惜她。哀家没打她一下，自己心头就疼一次。你是不是要哀家更难受啊？托和亲，把太子殿下拉开！太子殿下，走开！你告诉我，难道真的是您杀了乙丹哥哥？没，我没有啊！那您为什么要瞒着皇太后啊？你快说呀！好，臣妾说，臣妾之所以没有说出乙丹的下落，就是因为，因为皇上叫臣妾不要说的。别跟哀家胡说八道！别以为推到皇上身上，他就会护着你。臣妾没有胡说，真的是，是皇上，是皇上要臣妾瞒着您的。连皇上都在瞒着哀家。小木子，朕今天微服出巡。真可说是获益良多呀！不但体察了民情，沿途也尝到了民间美食，甚是欣喜啊！回皇上，只要您吩咐一声，奴才可以随时陪您出宫侍奉皇上。嗯，好。有你在，朕就放心了。
为何将我们主仆二人拉到这儿来？闭嘴！我们庄主还没问话，你哪来那么些废话？二位什么来历？何以擅闯本山庄啊？啊，我们主子乃是苏州尊贵的王公贵族达海贝勒，我则是贝勒爷的家臣王伯木，近日误闯山庄，深感抱歉。啊，但俗话说，不知者无罪，还请庄主见谅。他说的没错。本贝勒无意冒犯，但既然是误闯了贵地，就是有错在先，还请庄主大人大量，等我回去，必定差人送重金前来以示歉意。原来是一场误会啊！既然二位不是有意擅闯，的事情就简单多了。本庄主也并非霸道无理之人，也无意勒索讹诈。在下刚才。如果有什么冒犯之处，还请见谅啊！啊，啊，没关系。既然是误会的话，说开了就没事，那我们就不打扰了。嗯，等等，二位，来者是客，但是目前本山庄还有点事情，呃，暂时还不能让贝勒爷离开。不过请放心，白虎居自当以礼相待。还请二位在我这儿稍作停留。待时机成熟，自会派人护送二位下山。庄主，这我还请两位不要为难我们庄主啊。小咪，庄主，请二位客人到客房。贝勒爷要在我们这儿暂留两天。是，二位请。小明姐，对不起，如此冒冒失失，真不像话，让客人撞见了，像什么样子？你以后做事一定要当心一点，知道吗？嗯，好了，快下去吧。谢谢明姐姐。哎，这是我的铃铛。芳龄有戏，不离不弃。啊，你是伯木。是你，你一点都没变呢。你才一点都没有变呢，还是那样的一双眼睛。倒是我，我却老了。你没有老，在我眼里，你永远是那个挂着两条辫子跟在我屁股后面的小丫头。还笑起我来了？你以前也还不是留着两条青鼻涕？你说，这是不是天意啊？要不是那九灵手环，我们也不会再相见。这是我九岁的时候。你送给我的礼物，那还是我第一次收到别人给的东西，怎么会忘记呢？这个九零，也代表九零，亏你有这心思。不过现在人长大了，这手环我也带不进去了。老了，我们真是老了。那年我才十一岁。说这些干什么呀？瞧你这气色红润的，想必这几年你过得一定还不错吧？那是我跟对了主子。我现在在纯亲王府里边当差，你呢？成家了没有？一直都在伺候别人，也就没有为自己打算这些。一晃就这么多年过去了，我都不好意思再想这些了。后来我来到了这个山庄，待了几年，开始管起事儿来。手下的这几个丫头啊，就够我忙的了。大丫头管起小丫头来了。这么说来，你在这山庄日子也挺久了。你可知道，你们庄主严白虎是什么来历？哎，伯母，这里不是说话的地方。我先安顿好你和那位达海贝勒，回头我再详细跟你说。
了爷，您先在这稍作休息，小蜜先行告退。奴才该死，未能带皇上离开，还请皇上降罪。此事太过突然，非你能防范，你就别自责了。起来吧。谢皇上。不过朕觉得有些奇怪，一个小小的地方，竟然四处都有壮丁把守，而且个个刀不离身。这个庄主看起来心思也难以琢磨。启禀皇上，奴才认为，此处可能是做美本钱生意的帮会。只怕他表面上留咱们，私底下却另有盘算。你想想，我们都自称出身皇族，但他仍执意不肯放我们走，光是这胆子，我们就该提防了。皇上放心，奴才肯定竭尽所能保护皇上，即使丢掉性命也在所不惜。小木子。朕可不准你死，知道吗？这，皇上。刚刚那位姑娘是什么身份？看来你们似乎早就认识了。回皇上的话，刚才那位姑娘是奴才尚未入宫之前的童年知己，没想到竟会在此巧遇。奴才正打算看能否从她口中探听点消息。嗯。伯母，我是小蜜，你快出来。去吧。这，伯母，我请局过庄主了，他同意我们俩在这说话，这样我们俩就不用偷偷摸摸的了。可是这样不会给你带来麻烦吧？我顾不上那么多了，我心里有好多好多话要跟你说。不说了，我先走了。哎，小兵，我不是这个意思，我现在心里面慌着呢。慌？你只替你主子和你自己慌？当年你替我慌过吗？我……我问你，当年我被我娘卖到朱大胡家当奴婢的时候，你有没有试着来找过我？我当然去找过你，可是那个时候阴差阳错，我没法见到你。真的是造化弄人。那个时候我要去找你，但是，是吗？那只怪，我们俩真的没有缘分。小米，我告诉你好了，那时候我没去找你，那是因为我……我不想再听你解释了。都过了这么多年了，说这些只会徒增伤感，还不如不说。今天，我只想趁这个机会好好陪陪你。我们两个说些开心的事，好吗？小蜜啊，我看着花园里的一草一木，是挺漂亮的，但是仔细看上去有些突兀。这些花，是不是都是野白虎精心栽培的？对，这些都是他亲手打理的。他到处搜集各种奇花异草，栽种在此，供他赏玩。这株花叫什么呀？看起来哎，不能碰。啊，流血了。哎，怎么裂开了？快喝下。叫做醉八仙，它的根、茎、叶，以至于花米都有毒性。我刚才就想跟你说这些来着。原来如此。对，它之所以叫醉八仙，就是连神仙碰了都会一醉不起。若刚才的毒传到了你胸口，你随时都有可能倒下，大意不得。伯母，这个你拿着。
，我们山庄看似宁静，其实有很多恶草毒花，而且这些毒物长得又特别吸引人。这瓶药你带着，以备不时之需。小明，你救了我一命，我真的不知道该怎么感谢你才是。我们俩还说这些干什么呀？能再见到你一面，我心里的这块石头也就可以放下了。哈哈哈！哎呀，贝勒爷真是妙语连珠啊<笑>！哪里哪里，庄主才学过人，让人开了眼界、啊。哎、老夫哪有什么才学，让贝勒爷见笑了，见笑见笑<笑>。哎，对了，贝勒爷，以您的身份，一定和宫中之人交往甚密吧？啊，嗯，那这么说，那你一定见过皇上喽？